ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാലോമീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ തിയറി എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ചാർജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാലോമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന ചാർജിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ടു പൈ ഇൻ ടു സി ബൈ എൻ എ ബി ഇൻ ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷനാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് ഓർ ക്യൂ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ ആൻഡ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ തീറ്റ ഓർ കെക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേര് ബെലിസ്റ്റിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോയിലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ബിക്കോസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കൊണ്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസിൽ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്ര ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്തിനുണ്ടായിക്കോളണമെന്നില്ല ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കൊണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് ഗാലോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കോളണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് തിയറട്ടിക്കലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ തീറ്റയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേ സമയം അതേ ചാർജിന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സം ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും തീറ്റ വൺ വിച്ച് മേ ബി ലെസ് ദാൻ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ തീറ്റ തീറ്റയേക്കാളും കുറച്ച് കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതിൽ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സിസ്റ്റം എടുത്താലും അവിടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡി എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെയും എയർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും പ്രസൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഡിഫ്ലക്ഷനാണോ ആക്ച്വലി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത്രയും ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്തിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടെന്നില്ല നമ്മൾ ബി ജി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെലിസ്റ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ഓയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സൊ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഈസ് ഡാംഡ് ബൈ the air resistance and induced emf or induced current producing the coil apo nammal kaanuna first deflection that will be smaller than that would have been in the absence of damping damping illatha samayathre etrayano nammal നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന ഡാമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ റെസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സോ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഓഫ് ദ സോറി ഫസ്റ്റ് ത്രോ ഓഫ് ദ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡാമ്പിംഗ് ഡാമ്പിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എത്ര ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് കാണുന്നത് അത് ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കാണുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊസിഷനാണ് നമ്മുടെ സീറോ അതിൻ്റെ മെയിൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാം സപ്പോസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യ എയർ റെസിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ പോലെ ക്യൂ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ ക്യൂവിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ തീറ്റയാണ് ആക്ച്വലി വരേണ്ടത് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ മൂവിംഗ് കോയിൽ ബലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ തീറ്റ തീറ്റയേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത തിയറി പ്രകാരം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ടു പൈൻറ്റ്
നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തത് തീറ്റാവണമാണ് പക്ഷെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് തീറ്റയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീറ്റാവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ദൻ ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ എന്താ പറയുക റീസ്റ്റോറിംഗ് കപ്പിൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചു വരുന്നു ആൻഡ് മൂസ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ തീറ്റാ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ദൻ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു തീറ്റാ ത്രീ തീറ്റാ ഫോർ അങ്ങനെ ഓരോ ഡാമ്പിങ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ തീറ്റാ വണ്ണും തീറ്റാ ടു ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് ഫ്രം സീറോ ടു ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി തീറ്റാ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി അത് തീറ്റാ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് തീറ്റാ ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിളക്കി എത്തുമ്പോഴേക്കും തീറ്റാ ടു എത്ര വാല്യൂ തന്നെ വന്നോളുന്നില്ലേ കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞ് തീറ്റാ ത്രീ എത്തും ദെൻ തീറ്റാ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പത്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് നയൻ പോയിൻ്റ് നയൻ കിട്ടി ഇവിടെ ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയി റൈറ്റിലേക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയി പിന്നെ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് അവസാനം ഇറ്റ്സ് ഫൈനലി സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോത്ത് ക്വസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഇതാണ് നമ്മുടെ സക്സസീവ് ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് തീറ്റാ വണ്ണാണ് റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തത് തീറ്റാ ടു ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത ഇവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ തീറ്റാ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റാ വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി തീറ്റാ ടു ഇവിടെ നിന്ന് എത്തി പിന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തീറ്റാ ടു വരെ എത്തുന്നില്ല വേറൊരു വാല്യൂ ആണ് തീറ്റാ ത്രീ വരെ അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റാ ടു ബൈ തീറ്റാ ത്രീ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ദെൻ തീറ്റാ ത്രീ എന്ന് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും തീറ്റാ ഫോർ തീറ്റാ ഫോർ എന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ തീറ്റാ ഫൈവ് ഇത് തീറ്റാ സിക്സ് അങ്ങനെ മാറി മാറി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീ റൈറ്റിലേക്ക് കിട്ടിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റാ വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സക്സസീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തീറ്റാ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന് പിന്നാലെ റൈറ്റിലേക്ക് വന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ തീറ്റാ ത്രീ അപ്പോൾ തീറ്റാ വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു തീറ്റാ ടു ബൈ തീറ്റാ ത്രീ ആൻഡ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു തീറ്റാ ത്രീ ബൈ തീറ്റാ ഫോർ ആൻഡ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു തീറ്റാ ഫോർ ബൈ തീറ്റാ ഫൈവ് ആൻഡ് സോ ആൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ വാല്യൂ തീറ്റാ വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം തീറ്റാ വൺ നിന്നും തീറ്റാ ടുവിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ തിരിച്ച് തീറ്റാ ത്രീ വരെ വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റാ വൺ വരെ വരുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ ആകുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോൾ തീറ്റാ വൺ മുതൽ തീറ്റാ ടു വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓസിലേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ്റെ പകുതി മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ തീറ്റാ വൺ ബൈ തീറ്റാ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും സോറി തീറ്റാ വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു എന്ന് പറയുന്നതും തീറ്റാ ടു ബൈ തീറ്റാ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിക്രിമെൻ്റ് ആണ് ഡിക്രിമെൻ്റ് പെർ ഹാഫ് വൈബ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ആയില്ല തീറ്റാ വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു പറഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ എത്തുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് വൈബ്രേഷൻ വരുന്നത് സോ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ തീറ്റാ വൺ ആൻഡ് തീറ്റാ ടു ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ തീറ്റാ ടു ആൻഡ് തീറ്റാ ത്രീ ആൻഡ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ തീറ്റാ ത്രീ ആൻഡ് തീറ്റാ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി തീറ്റാ വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു ഇക്വൽ ടു തീറ്റാ ടു ബൈ തീറ്റാ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു തീറ്റാ ത്രീ ബൈ തീറ്റാ ഫോർ ആറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു തീറ്റാ ഫോർ ബൈ തീറ്റാ ഫൈവ് ആൻഡ് സോ ആണ് ആൻഡ് ഇതിന് പകരം ഇതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തൊരു സിമ്പിൾ ടൈം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ വെച്ച് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡിക്രിമെൻറ്റ് പെർ ഹാഫ് ഹാഫ് വൈബ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല ഹാഫ് വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് പെർ ഹാഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഡി ഇസ്
theta 1 by theta 2 is the d yana. theta 2 by theta 3 d yana. d into d that is d square on the complete vibration de log, uh, decrement logarithmic alla complete vibration decrement and one d square on so d d value is raised to lambda d square on is to 2 lambda on it. okay now theta nu orna endana endana damping in the absence le namukku kittuna first deflection aanu damping undaavum real condition le namukku kittuna theta nu aanu pakshe idu onnum illengil air resistance or induced current onnum nammal consider cheyunnillengil namukku kittunda deflection aanu theta le appo theta da value endaalum theta 1 nekkalum koodudalayi okay appo nammal endu edu theta 1 nu parayunnathu zero il ninnu ivadakki ettiyayi that is the half vibration. And the tip of 3 by 4 i, you would have to zero with the alarm the complete vibration. Zero in the start, you would have poi, you would have a half vibration, you never have poi, but the alarm the complete vibration. For zero in the theta, you would have a half vibration deep, that is one by four to Matra Mana, some hojit. Okay. Above theta by theta one in the world. E raise to lambda by 2 i tan mara. So e raise to 2 lambda and theta 1 by theta 3. Like theta 1 by theta 3 only e raise to 2 lambda. That means complete vibration. If you don't start in the angle, you wouldn't think in a boy, you would have boy, you would have three sitting on a complete vibration. Like you wouldn't either a matter of condition considered in the area 1 by 4th of complete vibration. 1 by 4 e raise to. Uh, 2 lambda into 1 by 4 and actually that is erased to lambda by 2 and now we theta by theta 1 is equal to erased to lambda by 2 and the expression is hmm. about logarithm erase to, uh, erase to x in the expansion erase to x when x is a small erase to x is equal to 1 plus x plus x square plus no la, expansion and the uh, expansion and the number of the erase to x and the stand to the uh, lambda by 2 and, and we are neglecting the higher order powers hmm. Apo, theta by theta 1 is approximately equal to not exactly is approximately is equal to 1 plus lambda by 2 and it e raised to x in expansion 1 plus x in the level than e raised to lambda by 2 and 1 plus lambda by 2 and Apo, theta by theta 1 is equal to 1 plus lambda by 2 and from that theta is equal to theta 1 into 1 plus lambda by 2 and okay well, Theta, theta 1 is the relation. Mm. Theta 1 is the relation. 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 Theta 1 is Hmm. Hmm. We have to do the charge flow. We have to do the relation. Actually, theta and down are the Theta and down are damping. We have to do the same machine. We have to do the same machine. We have to do the same expression. We have to do the same expression. We have to do the same expression. We have to do the logarithmic decrement. We have to do the same decrement. Hmm. Now, let's look at theta 1 by theta 3 will be raised to 2 lambda 9. Hmm. Theta 1 by theta 4 i will be raised to theta 1 by theta 2 will be theta 2 by theta 3 will be theta 3 by theta 4 will be raised to so, theta 2 and theta 2 will be raised to theta 3 and theta 3 will be raised to theta 1 by theta 4 will be raised to d into d into d that is d cube will be raised to 3 lambda. So, la, theta 1 by theta 3 will be raised to 2 lambda. Na. Theta 1 by theta 4 will be raised to 3 lambda. Na. Theta 1 by theta 5 i can be raised to 4 lambda. Then the last number is 3 and 2 uh, raised to 2 lambda. Then 7 and 8 raised to 6 lambda. Then 8 and 8 raised to 7 lambda. Then we will do an experiment. Generally, we will theta 1 by theta 11. We will do that. We will do that. We will do that. We will Vibrations in data and oscillations in the condition on it, it can other than the other one there, and either by another. Uncle theta one and theta six so on a the net lingle, other which it is uncle lambda calculate here. Hmm. Theta one by theta six morning, e raised to five lambda. Why uncle lambda calculate here? Hmm. But theta one by theta eleven and the because first throw him on a 
ലെവൻത്ത് ത്രോ ചെയ്യും ലെവൻത്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ലെവൻത്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ടു ഇൻറ്റു തീറ്റ ടു ബൈ തീറ്റ ത്രീ ഇൻറ്റു തീറ്റ ത്രീ ബൈ തീറ്റ ഫോർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഫോർ ബൈ തീറ്റ ഫൈവ് തീറ്റ ഫൈവ് ബൈ തീറ്റ സിക്സ് ഇൻറ്റു തീറ്റ സിക്സ് ബൈ തീറ്റ സെവൻ അങ്ങനെ ഇൻറ്റു തീറ്റ സെവൻ ബൈ തീറ്റ എയ്റ്റ് തീറ്റ എയ്റ്റ് ബൈ തീറ്റ നയൻ തീറ്റ നയൻ ബൈ തീറ്റ ടെൻ തീറ്റ ടെൻ ഇൻറ്റു സോറി തീറ്റ ടെൻ ബൈ തീറ്റ ലെവൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ തീറ്റ ടുകളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീകളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം തീറ്റ ഫോർ തീറ്റ ഫൈവ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി വരാം ഇവിടെ ഒരു തീറ്റ വണ്ണം ഈ ഒരു തീറ്റ ലെവൻ മാത്രം അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര തവണ നമ്മൾ ഡി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അല്ലേ ഡി റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് വരും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേസ് ടു ലാംഡ ഈ റേസ് ടു ലാംഡ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേസ് ടു ടെൻ ലാംഡ എന്ന് വരും അപ്പോൾ തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ റേസ് ടു ടെൻ ലാംഡ ആണ് നമുക്ക് ലാംഡ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാച്ചുറൽ ലോഗർ എടുക്കുക നാച്ചുറൽ ലോഗർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക് ടു ദ വേസ് ഇ തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ലാംഡ ആണ് കിട്ടും അപ്പോൾ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ലോക് തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ലെവൻ ടു ദ ബേസ് ഇ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഈ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിനെ ഓർഡിനറി ലോഗരിതമായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ലോക് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ആക്കി മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ടു സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ടു സിക്സ് ബൈ ടെൻ ലോക് തീറ്റ വൺ ബൈ തീറ്റ ലെവൻ ടു ദ ബേസ് ടെൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ദ ബേസ് ടെൻ ആണിത് ടു ദ ബേസ് ഇ ആണ് ഓക്കെ ടു ദ ബേസ് ഇനെ ടു ദ ബേസ് ടെൻ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ടു സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാം ടൈം കിട്ടും ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് സി കപ്പിൾ പെർ യൂണിറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കോൺസ്റ്റൻ ആണ് ആൻറ്റി ഫീൽഡ് ബി കോൺസ്റ്റൻ ആണ് ഏരിയ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബി ജി ലാ മേറിൽ ലൈറ്റ് എത്രത്തോളം ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള സ്കെയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒബ്സർവബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കോയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ക്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യോസ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടും ഇൻഡ്യോസ്റ്റ് കറണ്ട് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമ്പിങ് അടക്കം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് റിയൽ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്